ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കുക്കറി ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ കുക്കറിയിൽ ഞാനും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഇല്ലാതെ പറ്റൂല രണ്ടാള് വേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോലെ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രോൺസിന്റെ ഗ്രില്ലായിരുന്നു അതായത് ഗ്രിൽഡ് പ്രോൺസ് ഗ്രിൽഡ് പ്രോൺസ് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മൾ അതിന് മുൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണണം കണം മറക്കരുത് കണ്ടത്ത് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ കാരണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ നല്ല പ്രതികരണമായി നിങ്ങൾ പാട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രശ്മീന്റെ കുക്കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പേടിക്കേണ്ട ഒക്കെ നല്ല ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും ലോക്ക്ഡൗൺ ഡേയ്സിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായി ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി കിടക്കുന്നു അല്ലേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡ് അതെ അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൗൺ ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന മലയാളിയുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും മറ്റൊന്നുമല്ല പൊറാട്ടയും ബീഫ് ഫ്രൈ അതില് ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളിയുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണമായ പൊറാട്ടയും ബീഫ് ഫ്രൈയും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പരിപാടി എന്നൊക്കെ നോക്കി വരാം മനോജ് കുമാർ ഇവിടെ രശ്മി മനോജ് കുമാർ വെൽക്കം ടു ഡെലീഷ്യസ് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ആറ് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു ഇടത്തരം കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് നടു ചീന്തിയത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ബീഫിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ബീഫ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു കിലോ ബീഫാണിത് ഇതിനകത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ മസാല വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഞങ്ങളടുത്ത് മസാല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീഫ് മസാല മീറ്റ് മസാല ഏതെങ്കിലും ഏത് കമ്പനിൻ്റെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മീറ്റ് മസാല ഒരു സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകോ കരിവേപ്പില ഇത്ര ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെക്കണം ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ബീഫിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മാറ്റി വെക്കാൻ പോകും അതിന് ശേഷമാണ് അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇപ്പം ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും നോക്കുന്നില്ല ബീഫ് അതേപടി എടുത്തിട്ട് വേവിക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ഇളയ ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വെന്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ബീഫിനനുസരിച്ച് വേണേ അതിൻ്റെ വേവ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതൊരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കാൻ പോവാണ് ബീഫ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് സവാള ഇടത്തരം സവാള ഒരു കിലോ ബീഫിലേക്കുള്ള അളവാണ് പറയുന്നത് നാല് ഇടത്തരം സവാളയും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കുക്കറ് മിക്സിൽ കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേവ് നോക്കാം നമുക്ക് വെന്തോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കാതിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം ഉണ്ട് നല്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉള്ളി മാറ്റി വെക്കും ഇവിടെ കടായി വെച്ച് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഉള്ളി വാട്ടിയെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ സവാള വാട്ടിയെടുക്കാം
പൊള്ളിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇവിടെ വയറ്റി ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഇറക്കി നമ്മുടെ ബീഫ് അതിനകത്ത് ഇതാ വെള്ളം ഉണ്ട് വെള്ളം അധികമുള്ള ആരും പിടിക്കേണ്ട കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ന് ഊറ്റി എടുക്കുകയാണ് ബീഫ് ഞാൻ ഊറ്റി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ഈ ബീഫ് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ല വെന്ത ബീഫാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ ഇളക്കി കിടക്കണ്ട ബീഫൊന്ന് മൂത്ത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബീഫ് വെന്ത വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി ഈ വെള്ളം വറ്റുന്നവരെ ഇതൊന്ന് തീ കൂട്ടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം വറ്റി ബീഫ് നല്ല ഫ്രൈ പരുവത്തിലായിട്ട് കുറുകി വരണം ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്നവരെ ആ തീ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചൂടാക്കി കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മതിയാവും അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ ദേശീയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പകുതിയായിട്ടുള്ള ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടു അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ദേശീയ ഭക്ഷണമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടി ആണെങ്കിൽ പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ പൊറോട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പൊറോട്ടയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പം ഒരു കിലോ മൈദയോട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈദയാണ് മൈദയോട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഒരു കിലോ മൈദയ്ക്കുള്ള പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിലോ മൈദ വേണം പിന്നെ അതിന് രണ്ട് കോഴിമുട്ട വേണം പിന്നെ അതിന് വേണ്ട സാധനം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പക്കാരാണ് അപ്പക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മതി ഒരു ചെറിയൊരു ബെഞ്ചു മതി അപ്പം ഇത്രയും സാധനം നമ്മൾ പച്ച വെള്ളത്തിലാണ് കുഴച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേമാതിരി ഇതിന് പരത്താനും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓയിലാണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ദിവസം ചുടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡാൽഡയും കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചുടാൻ നേരത്ത് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കിലോ മൈദ ഒന്ന് കുഴച്ച് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയാലോ അപ്പം നമ്മൾ കുഴക്കുന്ന വീട്ടിൽ പോകാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കിലോ മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു കിലോ മൈദ മുഴുവനായിട്ട് ഇടരുത് കുറച്ച് ഒന്ന് ബാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇൻ കേസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വെള്ളം കൂടുകയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മൈദ ഞാൻ പറയാം ഏതാ ഒരു കിലോയിൽ ഏകദേശം ഒരു അൻപത് മൈദ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കൂടുക അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ കുഴക്കി നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ മൈദ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ മൈദ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കുക കുറച്ച് കുഴക്കാനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവട്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കോഴിമുട്ട എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് നമ്മൾ ഒരു കിലോ മൈദയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് എടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് അപ്പക്കാര ഒരു നുള്ള അപ്പക്കാരം മതി അപ്പക്കാരം അപ്പക്കാരോട് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ കുറച്ച് അപ്പക്കാരം മതി അപ്പക്കാരം കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ പൊറോട്ട നല്ല ചുകന്ന കളറിലിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പക്കാരം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മതി ഇത്രയും അപ്പക്കാരം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് എടുക്കണം പിന്നെ വെള്ളം ഏകദേശം നമ്മളൊരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നക്ക കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളമാണ് എന്നാൽ തണുത്ത വെള്ളം മതി ചൂടുള്ള വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട തണുത്ത വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് 
ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് മെല്ലെ കുറച്ച് പൊടി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കലക്കുക വെള്ളം മുഴുവൻ ആദ്യം തന്നെ മൊത്തത്തിനെടുത്ത് പാരരുത് വേണ്ട വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഇതുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട എത്തും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ച സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ കുറച്ച് എണ്ണ അതായത് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ യൂസ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഈ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ അടിയിലും അത്യാവശ്യം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കട്ട എന്നുള്ളത് മാവ് കുഴച്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാവ് നമുക്കിനി ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് റെസ്റ്റിന് വയ്ക്കും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു കോട്ടൺ തുണി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അനച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിരിച്ചു വയ്ക്കണം കാരണം ഇതിനുള്ള നനവ് വിട്ട് പോകാതിരിക്കാനും അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിനി കോട്ടൺ തുണി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നനച്ച് വിരിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നനച്ച് തുണി ഇട്ടിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ തുണിയൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ബോളാക്കി മാറ്റാതെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതൊന്ന് ബോളാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള ഒരു ബോളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം അത്രയും മതിയാവും അതൊക്കെ നമുക്ക് കത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത്ര പ്രൊഫഷണൽ ഒന്നുമല്ല ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെറുത ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരികെ അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ തിരികിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ശരിയായില്ല ഡോണ്ട് വെറി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോളായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോളാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റാം നമുക്ക് ഓരോന്നും ബോളാക്കി അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ നേരത്തെ കണ്ട ലെവൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാ ബോളിനും നല്ലോണം എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എല്ലാ സൈഡിലും തേച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ അവിടെ തേച്ച് സെറ്റാക്കണം ആദ്യം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലല്ല ശരിക്കും എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് വെക്കണം നേരത്തെ നനച്ചതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നനക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ നനവ് മതി ഇത് നമുക്ക് ഇതേ മാതിരി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീശാൻ നോക്കാം വീശിലൊരു പരാജയമാവുമെന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അങ്ങനെ കൈകൊണ്ടടിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം വെച്ചാൽ ഈ നടുഭാഗം എപ്പോഴും പൊന്തി കൊണ്ട് നിൽക്കണം കേട്ടോ ഈ അരികൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് എന്തായാലും പറയാം നൈസായിട്ട് പോകാം എന്നാലേ ഇത് വീശിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാവും ഓക്കെ വീശിയെടുത്തിട്ടുള്ള മാവ് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് അതേമാതിരി രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ രണ്ട് പൊറോട്ട തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോളിന് രണ്ട് പൊറോട്ട എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഈ കാണുന്ന മാതിരി ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി റൗണ്ടാക്കി തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഇതേമാതിരി അടിയിലേക്ക് തിരികെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായി നമ്മളിതാ ഇത്ര 
ദിവസത്തിനുണ്ട് നാലാറ് ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പരത്തി ചുടാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ആ കോട്ടൺ തുണിയുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി റെസ്റ്റിന് വെക്കണം അത് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി പൊറോട്ട ചുടാണ് എണ്ണ റെഡി ആക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു നാലിലൊന്ന് ഡാൽഡയും കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇത് മൊത്തം എടുക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഡാൽഡയും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കത് ചുടാൻ വേണ്ടി കിട്ടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നാലിലൊന്ന് ഏകദേശം ഇത്രയും മതി നമുക്ക് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് നമ്മളെ പൊറാട്ട സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചുട്ടാണ് നമ്മളെ കല്ല് അതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കല്ലിൻ്റെ മുള്ളിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആ ഓയില് ഡാൽഡിയും കൂടി ചേർന്ന സാധനം കല്ലിൻ്റെ മുള്ളിക്ക് തേച്ചിട്ട് കല്ല് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പൊറോട്ട കിട്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കളർ മാറി വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ കളർ മാറി സെയിം കളർ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് പൊള്ളയൊക്കെ വരും ആ പൊള്ളയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മറക്കുക മറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുക പൊറോട്ട കളർ മാറി തുടങ്ങിയുണ്ട് വീണ്ടും മറച്ചെടുക്കുക ഇന്ന് സെറ്റായി കഴിപ്പുള്ള പൊള്ളച്ചു വരുന്നുള്ള സൈഡൊക്കെ അത് ശരിക്കും ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു ശേഷം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്നാല് പൊറോട്ട ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൊറോട്ട അടിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആ പൊറാട്ടയും ബീഫ് ഫ്രൈയും നമ്മൾ മുന്നിൽ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണം നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫും പൊറാട്ടയും അപ്പം നമുക്ക് ദേശീയ ഭക്ഷണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ കാലമായി പൊറാട്ടയും അതേമാതിരി നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കുറേ കാലമായി ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി ആയി മാറി നമ്മളെ ബീഫും പൊറോട്ടയും നമ്മൾ കഴിച്ചോ ഇപ്പം നമ്മൾ ലേശം പൊറോട്ട ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പൊളിച്ചിട്ട് ലേശം പൊറോട്ട അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം ബീഫ് അത് അതങ്ങനെ പൊളിച്ച പൊറോട്ടേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ലേശം അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് 
ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മടക്കി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ വായിലേക്കിങ്ങനെ വെച്ച് എത്ര കാലായി പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര വലിയ സിമ്പിൾ പേടി ഇതല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഭയങ്കര ഒരു ഹിമാലയൻ ടാസ്ക് ആണ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത്ര ഇതൊന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്നോ വീശിലൊക്കെ ലേശം മിസ് ആയി പോയെങ്കിലും അവസാനം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ആയി ഏഹ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമുള്ളൂ വെള്ളം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കുഴച്ച് സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊറോട്ട നല്ല വെടിക്കെട്ടായിട്ട് കിട്ടും ആ ഒരു സമയത്ത് സെറ്റാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ബീഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ബീഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ബീഫ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കിഡ്ഡിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ വേറെ ഒരു അങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാല് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഫ്രൈഡ് ബീഫ് അങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാലിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതും ആ പൊറാട്ടയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാണ്ടല്ലോ ഒരു പത്ത് പന്ത്ര പതിനെട്ട് ദിവസത്തോളമായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊറാട്ട മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേമാതിരി ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഡെലീഷ്യസ് ഡെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേമാതിരി തന്നെ എൻ്റെ കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെലീഷ്യസ് ഡെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ കടന്നുവരുന്നവരെ ഞാൻ മനോജ് കുമാർ ഇവിടെ രശ്മി മനോജ് കുമാർ സൈനിങ് ഓ